എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നമസ്കാരം ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന പിന്തുണയ്ക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രപഥങ്ങളിലൂടെ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ തന്നെ ആദ്യം നട തുറക്കുന്ന ക്ഷേത്രം എന്ന നിലയിൽ പ്രശസ്തമായ തിരുവാർപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമിയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് ദക്ഷിണ ദ്വാരക എന്നറിയപ്പെടുന്ന തിരുവാർപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കോട്ടയം ജില്ലയിലെ തിരുവാർപ്പ് പഞ്ചായത്തിലാണ് ദക്ഷിണ ദ്വാരക എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തമായ തിരുവാർപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവാർ പുണ്ണിക്കണ്ണന്റെ പ്രതിഷ്ഠയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം ഐതിഹ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഐതിഹ്യങ്ങളുടെയൊക്കെ അന്തസത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാണ്ഡവരി വനവാസ കാലത്ത് ചേർത്തലയിൽ താമസമാക്കിയിരുന്ന സമയത്ത് അവർ പൂജിച്ച് ആരാധിച്ചിരുന്ന കൃഷ്ണ വിഗ്രഹമാണ് തിരുവാർപ്പ് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ്റേത് എന്നാണ് വിശ്വാസം അങ്ങനെ അവർ ചേർത്തലയോട് വിട പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം അവിടുത്തെ പ്രദേശവാസികളുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം അവിടെ തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി അന്ന് വളരെ സമ്പന്നമായിരുന്ന ആ ഒരു ഗ്രാമം പിന്നീട് ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് എത്തുകയും അങ്ങനെ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു നേരത്തെ പൂജയ്ക്കെടുക്കാനുള്ള അരി പോലും തികയാതെ വരികയും ചെയ്തു അതിൽ മനനൊന്ത ക്ഷേത്ര പൂജാരി ഭഗവാനെ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും തൻ്റെ വിഗ്രഹം ഒരു വാർപ്പിലാക്കി ആ ഒരു വാർപ്പ് വേമ്പനാട്ട് കായലിലൂടെ ഒഴുക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉചിതമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ചെന്ന് കുടികൊണ്ടു കൊള്ളാമെന്നും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈ നമ്പൂതിരി വലിയ ഒരു വാർപ്പില് ഈ വിഗ്രഹം വേമ്പനാട്ട് കായലിലൂടെ ഒഴുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആ അങ്ങനെ കുറേ കാലങ്ങൾ വേമ്പനാട്ട് കായലിൽ വാർപ്പോടുകൂടി ഈ ഒരു വിഗ്രഹം പൊതഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു നമ്പൂതിരി ആ നമ്പൂതിരി മറ്റപ്പള്ളി നമ്പൂതിരിപ്പാടാണ് എന്നും ശങ്കരാചാര്യരുടെ പ്രധാന ശിഷ്യനായ പത്മപാദരാണ് എന്നും രണ്ട് പക്ഷങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഒരു നമ്പൂതിരി ഈ വള്ളത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു വേമ്പനാട്ട് കായലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്തെത്തിയപ്പോൾ ഈ ഒരു തോണിക്കാരൻ കഴിക്കോല് കൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ആഞ്ഞു കുത്തിയപ്പോൾ അവിടെ രക്തമയം കണ്ടു അപ്പോൾ അതിലെന്തോ വിശേഷാലുണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയ നമ്പൂതിരി സഹായികളെ മുങ്ങി തപ്പിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ വാർപ്പോട് കൂടിയ ഈ വിഗ്രഹം കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ ദൈവേച്ഛ പ്രകാരം ഇത് എവിടെയാണ് തീരെ തണയുന്നത് എന്ന് കാണാമെന്ന് കരുതി നമ്പൂതിരി ഈ ഒരു വാർപ്പോട് കൂടിയ വിഗ്രഹം വേമ്പനാട്ട് കായലിലൂടെ വീണ്ടും ഒഴുക്കുകയും തോണിയിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ യാത്ര പോവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ഈ വാർപ്പോട് കൂടിയ വിഗ്രഹം തീരെ തണയുകയും അങ്ങനെ ദേശപ്രമാണിമാരും കരപ്രമാണിമാരുമൊക്കെ ഉചിതമായ ഒരു സ്ഥാനം കണ്ടെത്തി കൃഷ്ണനെ ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ തിരുവാർപ്പിൽ വന്ന കൃഷ്ണനായതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ കൃഷ്ണൻ തിരുവാർപ്പ് കൃഷ്ണൻ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവാർപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു സവിശേഷത ചേർത്തലക്കാർക്ക് തിരുവാർപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ കിട്ടുന്ന പ്രത്യേക പരിഗണനയാണ് ഭഗവാൻ പണ്ട് കുടികൊണ്ടത് ചേർത്തലയിലായതിനാൽ ചേർത്തലക്കാർ ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നാൽ പട്ടിണി കിടക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴയ കാലങ്ങളിൽ അത്താഴപൂജ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിലെ കാര്യക്കാർ വന്ന് ചേർത്തലക്കാർ ആരെങ്കിലും അത്താഴപ്പട്ടിണി ഉണ്ടോ എന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു ചൊല്ലി ചോദിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്ക് വയറ് നിറയെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു കാലമേറെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ കൂടിയും ഇപ്പോഴും ചേർത്തലക്കാർ വന്നാൽ തിരുവാർപ്പ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രത്യേക പരിഗണന ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം സത്യമാണ് തിരുവാർപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ചിട്ടവട്ടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റിക്കര നമ്പൂതിരിയാണ് ഇവിടെ ഒരു അടിയന്തര ക്ഷേത്രം കൂടിയാണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നിനും നേരെ നീക്കം പാടില്ല എന്നാണ് പഴയ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ പൂജാതി കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആ ഒരു സമയത്തിന് യാതൊരുവിധ കോട്ടവും വരുത്താതെ കൃത്യമായ സമയത്ത് ക
ഇന്നത്തെ കാലത്തായിട്ട് ഗ്രഹണം വന്നിരുന്നു ആ സമയത്ത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും തന്നെ അടച്ചിടുകയായിരുന്നു ആ ഒരു ഗ്രഹണ സമയത്ത് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നുമൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തിരുവാർപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തെ ഗ്രഹണ സമയത്ത് ഒരു പൂജ നടന്നു ഈ പൂജയുടെ പേര് ഗ്രഹണ പൂജ എന്നാണ് അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടും വ്യത്യസ്തതയാർന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം കൂടിയാണ് തിരുവാർപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ഇവിടെ കെട്ടിച്ചോണ്ട് വന്ന നാളെ മുതൽ ഞങ്ങൾ വരാൻ നിഴലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ പിന്നെ പൂജ നടത്തുന്നത് ഇവിടെ സംക്രമം സംക്രമ പൂജ തിരുവാർപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഏഴര നാഴിക വെളുപ്പിനെയാണ് ഭഗവാന് ഉഷ നേരിക്കുന്നത് അതിന് പിന്നില് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐതിഹ്യം കൂടിയുണ്ട് ഭഗവാന് കംസനെ വധിച്ചതിന് ശേഷം വളരെ വിശന്ന വയറോടുകൂടി ദേവകിയെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചെന്നു അപ്പോൾ അമ്മയെ കണ്ടപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അമ്മയെ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ കംസനെ നിഗ്രഹിച്ചു വന്ന മകനാണ് അപ്പോൾ മകനോട് ദേവകി പറഞ്ഞു പോയി കുളിച്ചിട്ട് വരൂ എന്ന് അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഓടിപ്പോയി കുളിച്ചിട്ട് വന്നപ്പോൾ അമ്മ ദേവകി ഭഗവാന്റെ തല മാത്രം ദുവർത്തിയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാരാഗ്രഹത്തിൽ അപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ചേർത്ത് ഒരു കൂട്ടുപായസം തയ്യാറാക്കി ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും അതിരാവിലെ തന്നെ അതായത് രണ്ടര മണിയൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പുലർച്ചെ ഭഗവാനെ ഇവിടെ ഉണർത്തി അഭിഷേകം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഭഗവാന്റെ തലമുടി തുവർത്തിയിട്ട് ഉഷ നേരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ ഉടല് പോലും തോർത്തി അല്ലെങ്കിൽ അലങ്കാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വിശന്ന് ഭഗവാന്റെ വയറൊട്ടി ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു അരയിൽ കിടക്കുന്ന കിങ്ങിണി ഊർന്ന് താഴെ പോകും എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം കൂടിയാണ് എന്തായാലും ഇത്രയും പുലർച്ചെ നട തുറന്ന് ഉഷ നേദിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ക്ഷേത്രം കൂടിയാണ് തിരുവാർപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ലോകത്തിൽ തന്നെ ആദ്യം നട തുറക്കുന്ന ക്ഷേത്രം കൂടിയാണ് തിരുവാർപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രം തിരുവാർപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രം അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ യാതൊരു കോട്ടവും വരാതെ നടത്തണമെന്നാണ് പ്രമാണം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ ഒരു മഴു സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അടിയന്തര സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ശ്രീകോവിൽ തുറക്കാൻ പറ്റാതെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ മഴുവെടുത്ത് ശ്രീകോവിൽ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന് പൂജകൾ സമർപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസം തിരുവാർപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഘടികാര സമയക്രമത്തിലല്ല മറിച്ച് സൂര്യന്റെ നിഴലിനെ അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് തിരുവാർപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജകളെല്ലാം തന്നെ സൂര്യ ചന്ദ്രന്മാരുടെ അയനങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ട് ഉദയാൽ പരം ആണ് ഇവിടുത്തെ പൂജകളുടെ എല്ലാം നിഷ്ഠ സൂര്യന്റെ രശ്മികൾ സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ എതിർത്ത ശിവേലി വെളുപ്പിനെ രണ്ട് മണിക്ക് പള്ളി ഉണർത്തൽ രണ്ട് മുപ്പതിന് നട തുറക്കും മൂന്ന് മുപ്പതിന് ഉഷ നിവേദ്യം ഉഷ നിവേദ്യം കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മുപ്പതോടുകൂടി എതിർത്ത ശീവേലി എതിർത്ത ശീവേലിക്ക് ശേഷം എട്ട് മുപ്പതിന് നടക്കുന്ന പന്തീരടി എട്ട് മുപ്പതിനോട് അടുത്ത് നടക്കുന്ന പന്തീരടി പൂജ സൂര്യൻ്റെ രശ്മികൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ശ്രീകോവിലിൻ്റെ പുറക് ഭാഗത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആനയുടെ ബിംബത്തിൽ പതിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പന്തീരടി പൂജ നടത്തുന്നത് അതിനുശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തുള്ള ശ്രീകോവിലിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തുള്ള കല്ലിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന വരയിൽ സൂര്യൻ്റെ നിഴൽ പതിക്കുമ്പോൾ ഉച്ച പൂജ നടക്കുന്നു അതിനുശേഷം വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് ക്ഷേത്ര നട തുറക്കും അഞ്ച് മുപ്പത് പിന്നുള്ള ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഉദയാൽപരം ഇതിനനുസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയങ്ങളിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ പലപ്പോഴും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് തിരുവാർപ്പിൽ പത്ത് ദിവസത്തെ ഉത്സവമാണ് പൊടി കയറി കണി കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ചടങ്ങ് അതായത് വിഷുവിന് തലേന്നാൾ 
അതും പലപ്പോഴും വരുന്നത് എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ വിഷു പതിനാലാം തീയതി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ചില മാസങ്ങളിൽ മേടമാസത്തിലെ രവി സംക്രമത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് തിരുവാർപ്പിലെ കൊടിയേറ്റ് വരുന്നത് അപ്പം മേടമാസത്തിൽ സംക്രമം മാറി വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ചാം തീയതി ആയിരിക്കും വിഷു കൊടിയേറി കണി കാണുക എന്നുള്ളതാണ് തിരുവാർപ്പിൽ കൊടിയേറി കഴിഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ കണി കാണുന്നത് പത്ത് ദിവസം ഉത്സവമാണ് ഒന്നാം ഉത്സവത്തിൻ്റെ അന്ന് കൊടിയേറ്റ് രാവിലെയാണ് അന്ന് വൈകുന്നേരം ആനയോട്ടം എന്നൊരു ചടങ്ങുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ആനയോട്ടം നടക്കുന്ന ഏകക്ഷേത്രം ഗുരുവായൂർ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ആനയോട്ടം നടക്കുന്ന ഏകക്ഷേത്രം തിരുവാർപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രമായിരിക്കും ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ആനയെ ഓടിച്ച് തിരുവാർപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കയറ്റി ആന മൂന്ന് വലത്ത് വെക്കുന്നതാണ് ആനയോട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ചടങ്ങ് അതുപോലെ പള്ളിവേട്ട നാൾ രാത്രിയിൽ പള്ളി നായാട്ടിന് ശേഷം ആനയെ ഓടിച്ചിറക്കുകയും പിറ്റേ ദിവസം ആ ആനയ്ക്ക് ഇവിടെ ആനയിരുത്തി പൂജയിലൂടെ ആ ആനയെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആനയിരുത്തി പൂജ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് ഇവിടെയുണ്ട് അത് രണ്ടൈതിഹ്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ ആന ഇല്ലാതെ ഒരു ഉത്സവം ഇവിടെ നടന്നപ്പോൾ ആന എങ്ങ് നിന്നോ ഓടി വന്നുവെന്നും അതല്ല കംസ നിഗ്രഹം കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാനാണ് തിരുവാർപ്പില പ്രതിഷ്ഠ കംസ രാജധാനിയിലേക്ക് ആദ്യമായി ഭഗവാൻ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ തടയുന്നത് കുവലയ പീഠം എന്ന ആനയാണ് ആ ആനയെ ഭഗവാൻ വാലിൽ ചുഴട്ടി എറിഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ പുതുക്കലോ ഇതോ ആയിരിക്കാം ഈ ആനയോട്ടമെന്നും ഇതിന് പുറകിൽ ആൾക്കാർ കൂക്കി വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആനയെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഐതിഹ്യത്തിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമെന്നുമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ഇഷ്ടം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഷു സംക്രമം കണ്ടുതൊഴുന്നത് വളരെ പുണ്യകരമായിട്ടാണ് ഭക്തജനങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നത് തിരുവാർപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരേ ഒരു ഉപദേവതയായ ഭൂതത്താൻ കുടികൊള്ളുന്നിടം ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഭഗവാന് നേദിക്കുന്ന എല്ലാ നേതികളുടെയും ഒരംശം ഭൂതത്താന് സമർപ്പിക്കണമെന്നാണ് വിശ്വാസം ഇതാണ് തിരുവാർപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ കൂത്തമ്പലം പൗരാണികത നിറഞ്ഞ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കൊത്തു പണികൾ നിറഞ്ഞ കൂത്തമ്പലം കൂടിയാണ് തിരുവാർപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ കൂത്തമ്പലം തിരുവാർപ്പ് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉഷപ്പായസം വളരെ കേൾവി കേട്ടതാണ് സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുപായസമാണ് ഇവിടുത്തെ ഉഷപ്പായസം അമ്പലപ്പുഴ പാൽപായസത്തെ പോലെ വളരെ കേൾവി കേട്ടതാണ് തിരുവാർപ്പിലെ ഉഷപ്പായസവും തിരുവാർപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന വിളക്കെടുപ്പ് വഴിപാട് വളരെ പ്രശസ്തമാണ് പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഈ ഒരു താലികെട്ട് കല്യാണം നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നായർ പെൺകുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ വിളക്കെടുപ്പ് വഴിപാട് നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു വിളക്കെടുപ്പ് വഴിപാട് നടത്തുമ്പോൾ കണ്ണന്റെ ഗോപ സ്ത്രീകളായിട്ടാണ് ഈ പെൺകുട്ടികളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വൃതത്തോടും കൃത്യനിഷ്ഠയോടും കൂടിയാണ് വിളക്കെടുപ്പ് വഴിപാട് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുമ്പോൾ പെൺകിടാങ്ങളെ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഈ ഒരു വിളക്കെടുപ്പ് വഴിപാട് നടത്താറുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ആചാരങ്ങളാലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളാലും സമ്പന്നമാണ് തിരുവാർപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം തിരുവാർപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുകയാണ് മറ്റൊരു ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ വെച്ച് കാണുവരെ എല്ലാവർക്കും തിരുവാർപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം